na ujumbe unasema adui yako ni kiungo chako kidogo ulicho nacho Sema na mimi adui yako ni kiungo chako kidogo ulicho nacho Sema tena Mhm Sema tena Mhm kwa sauti yako ukimtafuta adui wa maisha yako si mwanadamu adui wa maisha yako wakati mwingine anaweza kawa si shetani adui wa maisha yako ni kiungo chako kidogo Kiungo changu kidogo ni kipi? Ni kipi hicho? Tuna viungo vingi. Vingine tumevificha vionekane. Vingine vinaonekana. Vingine vinadhalaurika kana kwamba havina maana. Lakini ukweli vina maana vina umuhimu mkubwa. Lakini kipo kiungo kimoja kidogo ambacho ni adui wa maisha yako. Ulimi wako. Nini? Ulimi wako. Ulimi ni kiungo chako kidogo. Lakini anaweza kuwa adui mkubwa maisha kuliko adui mwingine yote yule. Ni vigumu kudhibiti. Ni vigumu kufuga. Ni vigumu kuongoza unavyotaka wewe. Lakini madhara yake ni makubwa mno. Madhara yake ni makubwa mno. Maandiko yanasema kwa ulimi twabariki. Kwa ulimi twalaani watu walioumbwa na Mungu. Kitabu cha Yakobo sura ya tatu. Andiko la msingi litatoka hapo Yakobo sura ya tatu. Yakobo tatu mbili hadi 12. Maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwa katika kunena huyo ni mtu mkamilifu. Awezae kuzuia na mwili wake wote kama kwa lijamu Angalieni twatie lijamu katika vinywa vya farasi ili wamtii hivi ili wamtii hivi togeuza mwili wote tena angalieni merikebu ingawa ni kubwa kama nini na kuchukuliwa na pepo kali zageuzwa na usukani mdogo sana kokote unako anakoazimia kwenda na hodha mstari wa tano Hivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo. Hivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo wa shavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto ule ulimwengu wa uovu, ule ulimi umewekwa katika vi, viungo vyetu. Nao ndio utiao mwili wote unajisi. Hebu sema nao ndio utiao mwili wote unajisi. Rudia tena. Sema tena. Ndio, nao ndio utiao mwili wote unajisi. Mhm. Ulimwengu wa uovu ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu. Nao ndio utiao mwili wote unajisi. Huwasha moto mfululizo wa maumbile nao huwasho moto na jahanam maana kila aina ya wanyama na ya ndege na ya vitambaavyo na ya vitu vilivyomo baharini vinafugika navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu bali ulimi hakuna awezaye kufuga ni uovu usiotulia umejaa sumu ile tayo mauti 
kwa huo twamuhimidi Mungu baba yetu na kwa huo twawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu katika kinywa kile kile kutoka baraka na laana ndugu zangu haifai mambo hayo kuwa hivyo je chemchemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu ndugu zangu je mtini waweza kuzaa zaituni au mzabibu kuzaa tini kadhalika chemchem haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu uwe hai uwe hai mahali hapa unaona namna ambavyo tumishi wa bwana yakobo kwa maongozi ya roho mtakatifu akifundisha kwa kina habari ya madhala ya ulimi anasema ni kiungo kidogo ambacho kiko ndani ya mwili wetu lakini madhara yake ni makubwa nani ya ulimi kutoka baraka zinazowakuta wanadamu yes hata mimi nikisema hapa ningesema pokea baraka amen pokea nimetumia ulimi funguka amen ati nimetumia ulimi Amen. Nikisema na kulaani ibilisi, nimetumia ulimi. Mimi nikisema umelaaniwa wewe, ametumia ulimi. Anasema ndani ya ulimi kuna baraka, kuna laana. Anasema kwa ulimi twawalaani hata wanadamu walioumbwa kwa mfano wa Mungu. Anasema ni kiungo kidogo ambacho madhara yake ni makubwa na ni kiungo ambacho hauwezi kukifuga anasema wanyama wote na ndege wote wanafugwa na wanadamu wamepata kufugwa na wanadamu na wanafugwa mpaka sasa of course mwanadamu asema maendelea wanamfuga mpaka simba na wanacheza naye mpaka chui lakini anasema ulimi hakuna awezaye kufuga Hakuna anayeweza kudhibiti ulimi. Anasema yeye asiyejikwa kwa kunena kwa ulimi wake, huyo ni mkamilifu. Huyo ni mkamilifu. Anasema ikiwa ulimi ulio ndani yetu unaweza kubariki watu na kulaani watu. Maana yake tumewekewa moto kwa ulimi twawasha moto lakini kwa moto ule ule wa siku ya mwisho ulimi pia utachomwa kwa madhara yake. Asiyeji kwa kwa kunena kwa ulimi wake huyo ni mkamilifu. Maandiko anasema hivyo. Asiyeji kwa kwa kunena kwa ulimi wake huyo ni muulize mwenzako je wewe ni mkamilifu? Bado sijasikia tena muulize anasemaje ah 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 ipigie makofi je wewe ni mkamilifu ukamilifu wako utapimwa kulingana na kiwango chako cha kudhibiti ulimi wako swali na udhibiti vipi ulimi wangu maeneo yapi ambayo ni hatari kwa ulimi wangu ulimi wako napokujengia msingi unaweza kuleta baraka za maisha yako unaweza kuchange maisha yako kwa ghafla ndio maana maandiko yanasema tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Anasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi na wao wa upendao watakula matunda yake. Mauti na, na uzima vipo katika uwezo wa nini? Wa ulimi. Yesu anasema kwa kinywa chako kwa ulimi wako utahesabiwa haki na kwa ulimi wako utahukumiwa. dhambi zo 
zote ambazo tunaziona chanzo chake ni ulimi ni nini ulimi hakuna dhambi inayofanyika nje ya ulimi amna kabla hujakwenda kuiba utakao utapanga na ulimi wako kabla hujakwenda kutoa mimba lazima ulimi wako utahusika Dokta nimekuja unajua mwanaume anitaki eh, sasa dokta mi niko tayari kulipa chochote nitalipa tu lakini toe twa sasa sasa njoo sane sane mbali sana nitashtukiwa haya 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 lipa inatosha eh inatosha kwa ulimi wako ukijichunguza hakuna kosa hata unapotaka kwenda kufanya zina ukitaka kwenda kufanya zina uzinzi wa sharati umemwona mwanaume muona mwanamke kwa sababu sasa hivi watu ni mabingwa mpaka wanawake wanatongoza wanaume wameendelea siku hizi wanawake haya hakuna tena kwa hiyo amekupenda ame na kufuata kwa hiyo ulimi unatumika kukulagai Wow, you are very handsome. Kama nimekufanisha hivi, ulisoma tosa maganga wapi? Umetoka Kirwa? Uwe hai. Uwe hai. Lakini ni ulimi. Ah, mnaanza hapo hapo kwa kweli hata mimi nilivyokuona macho yangu yalishiwa yali nguvu eh, mwili wangu wote niliona kama nimegongongwa na nyundo. Sasa kwani tunywe basi angalau soda. Aitaishia soda. Aitaishia soda. Na mwisho wa siku mipango ya kwenda sehemu za siri itafanyika. Lakini ni kiungo gani kinachopanga yote hayo maneno? Ha? Ulimi. Eh? Ulimi. Mambe mwanzo kwa mwangalifu na ulimi wako. Unataka kuponywa kila ukiamka asubuhi mimi ugonjwa utaniua nitakufa mi nitakufa yani ya maisha haya si mpaka lini nitakufa utakufa kweli kwa sababu ya nini Yes Baba yangu ni maskini mama yangu ni maskini na mimi nitakuwa maskini yani huu maskini huu umetushika nyumba nzima huu maskini huu utakuja kuwa maskini kweli kwa sababu ya nini makosa yote dhambi zote ubaya wote ambao mwanadamu anakutana nao chanzo kikubwa ni ulimi sasa tuangalie kipengele cha kwanza kwa haraka haraka maeneo ambayo unapaswa kuwa nayo makini kwa ulimi wako number one number one. eneo la uongo kuna watu eneo la uongo ni mabingwa anaweza kaa yuko hapa anatuma message nipo kalia koo bwana na kikao kirefu kumbe yupo kwa asubuhi anaweza akatoka nje akampigia simu mwanzake anasema ni leo niko very very tight hebu nipe mpaka saa kumi nitakuwa niko free bwana uko wapi yani bwana nina meeting nzito sijapata kuiona leo boss amenikalia kweli wapi niko mbezi Wapi niko Hayat Hotel? Niko Kilimanjaro. Niko Arusha. Kumbe yuko wapi? W wa Raem matembele ya pili. Mnajua wengine mlivyofika hapa mlivyoaga kwenu. Mme umemwagaje? Mke umemwagaje? Rafikio umemwagaje? Wanao umemwagaje? Mama yako umemwagaje? Mchumba wako umemwagaje? Mchumba wako mwenyewe lakini utaki ajue kwamba unashikamana na Mungu. Utaki ajue kwamba we uko na Mungu. Hujamweka wazi. Kisa unaogopa usije ukakosa. Bia. Lakini ni ulimi uongo anayetaka kuwa karibu na Mungu 
lazima awe mkweli kama makofi ya umempigia siku ya sakina wa mempigia mungu ni machache anayetaka kuwa karibu na mungu lazima awe yes awe mkweli angalia uh, zaburi sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa nne kwa wanaoandika zaburi 15 moja hadi nne alafu mithari 25 23 mithari kitabu cha mithari 25 23 alafu wa Efeso 4 25 wa Efeso 4 25 utasoma kwa muda wako maandiko hayo Wakolinto wa pili Wakolinto wa pili sura ya kwanza mstari wa 17 hadi 19 Wakolinto wa pili sura ya kwanza 17 hadi 19 Alafu Hosea Hosea 4 mstari wa kwanza hadi wa pili Hosea 4 moja hadi mbili alafu Zaburi 15:4 Maandiko haya yatakusaidia kuona nini Mungu anataka narudia maandiko hayo kwa wanaoandika wale ambao wenye spidi kama ya kwangu Zaburi 15 moja hadi 4 Mithali 25 23 Efeso 4 25 Wakolinto wa pili moja 17 hadi 19 Hosea 4 moja hadi mbili Zaburi 15 4 Zaburi 15 4 Tuanze Zaburi 15 moja hadi 4. Fungua na mimi. Umefika? Zaburi 15. Bwana, ni nani atakaye kaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki. Asemaye kweli kwa moyo wake. Hebu sema asemaye kweli kwa moyo wake. Naomba sauti yako. Ndiyo. Asemaye kweli kwa moyo wake, asiye singizia kwa ulimi wake wala hakumtenda mwenziwe mabaya wala hakumsengenya jirani yake machoni pake mtu asiyefaa hudhalauliwa bali huwaheshimu wa mchao bwana ingawa ameapa kwa asara, kwa asira yake hayabadili maneno yake uwe hai Bwana ni nani atakaye kaa katika kilima chao kitakatifu? Nani atakaye kaa karibu na wewe? Hiyo maana yake. Nani atakaye furahia uwepo wako Mungu? Mtu gani ambaye utamfadhili utakayekuwa naye utakayemfurahia? Mtu asemaye kweli. Mtu asiyesingizia mwingine kwa ulimi wake. Uwe hai. Chukua wa Efeso 4:25. Tafadhali. Wa Efeso 4:25. Wa Efeso 4:25. Basi uvueni uongo mm. mkaseme kweli kila mtu na jirani yake mm -hmm. kwa maana tu viungo kila mmoja kiungo cha wenzake. Rudia tena hapo basi basi uvueni uongo. Asante. Hebu sema uvueni uongo. Mkaseme kweli. Mm -hmm. Vua uongo, uongo ukikuvaa unaweza kumdanganya hata mtu wako wa ndani. Yaani wewe ni wa nje, alafu na mtu wako wa ndani. Mimi nisuguye, lakini sugue halisi huko ndani yangu. Achana huu mwili. Kwa naweza nikamdanganya na mtu wa ndani anijua sana kuliko wa nje. Unaweza ukajibia hata wewe mwenyewe. Unaweza kujidanganya hata wewe mwenyewe. 
Sasa hapo ndio ujue uongo umefa nini? Umekuvaa. Uongo umekuwa vazi kwako. Maandiko yanaposema basi uvueni uongo mkaseme kweli sasa tayari yani wewe ndio uongo mwenyewe yani kuanzia utosi mpaka nywa chako mpaka kwenye wewe wangu wako wewe ni mwongo ukitokea sema mwongo huyo anakuja hata ujao wengi kaa ukasema jamani mimi naona mwongo huyo anaongea jamani mimi nafikiria a a tushajua uwe hai basi uvueni uongo mkaseme kweli Kwa nini Mungu anataka tuvongo kwa sababu uongo unaweza kuathiri maisha yako na kizazi chako Ndoa nyingi leo zimevunjika kwa sababu ya uongo Familia nyingi leo zimeparaganywa kwa sababu ya uongo. Wote wamefukuzwa kazi leo kwa sababu ya uongo. Prophet unaongea nini hapa? Ndiyo, bosi wako anakutuma kwenda Mwanza au kwenda Marekani au Uingereza au South Africa. Anakwambia nenda ukatia tiketi ya kwenda. Lakini ukifika kule Tunomba matumizi tukao yafanya tu kama ni ya hoteli, safari ndogo ndogo umetumia kama ni treni au gari tuletee zile slip au zile invoice au receipts za malipo zinazothibitisha kwamba kuna malipo umeyafanya alafu sisi tutakurudishia ukienda kule dereva anakutoa hapa kwenda mpaka kama hapo tukivule hapo frame kumi au kitunda au airport begani hapo shilingi 5000 andika shilingi 50000 anajaza shilingi ngapi anajaza shilingi ngapi unaenda hotelini chumba begani chumba ni laki tatu weka laki nane unajaziwa laki nane unaelewa unakwenda kununua vifaa vya ofisi labda ni kompyuta Bei gani moja ni laki sita uweka milioni mbili. Unajua napeleka ofisini narudishiwa zote mimi. Lakini je, huo ni ukweli? Huo ni ukweli? Uvueni uongo mkaseme Wakifanya uchunguzi mabosi wako wanagundua umekuwa ni mwongo, umevaa uongo. Kwa hiyo mwisho wa siku hawakuvumili. Tunaomba uthibitisho wa kimaelezo wa hivi ulivyonunua hivi. Tumeangalia kwenye mtandao, tunakuta bei uliyotupa wewe ni mara tatu ya ulivyonunua. Umenunua wapi? tunaomba taarifa ya kampuni usika tuwapigie simu ah bosi unajua mimi mwanadamu nilipitiwa shetani alikuwa amenivaa hukumu wake tangovaa wakati anaja kukuvaa hukumuona shetani alikuwa amenivaa ulikuwa wapi wakati anakufanya we nguo au we mwili mpaka anakuvaa naomba unisamee bosi unajua mimi binadamu nimepitiwa na nini nimepitiwa upepo wa aina gani tayari unasimamishwa kazi uko mtaani kinachokufanya usomeshe kazi ni nini madhara ya uongo ni mabaya nakumbuka ni ulimi ulio ndani yako wamenipiga jungu wamenipiga jungu umejipiga jungu mwenyewe kwa ulimi wako uwe hai uwe hai Uwe hai. Angalia Wakorinto wa pili moja saba hadi 19. Wakorinto wa pili. Basi nilipokusudia hayo, je, nalitumia kigeugeu au hayo ni ya kusudiayo 
ngoja kwanza kigeogeo maana yake nini eh eh mtu mwenye msimamo asiye na msimamo ni muongo mwenye kigeogeo eh endelea au hayo ni ya kusudiayo na ya kusudia kwa jinsi ya mwili kwamba iwe hivi kwangu kusema ndio ndio na sio sio sante Maneno yetu yawe ndio ni ndio na sio Chakigeugeu Ukisema ndio iwe ndio na sio iwe Sio leo ndio kesho sio Leo ndio kesho hapana Una kigeugeu ni muongo Na kama ni muongo usitegemee kupata baraka za Bwana kwa kasi. Maana aliye muongo yuko mbali na Mungu. Nataka nikupatie baraka halisi siku ya leo. Nataka nikupatie miujiza halisi siku ya leo. Nataka nikupatie miujiza ya kweli siku ya leo. Vua uongo sema kweli mimi mwenzako vua uongo sema kweli ni eneo lako muhimu la kulishughulikia kwenye maisha yako umefungua biashara lakini biashara yako imetawaliwa na uongo foji foji ma document mengi Huyu akija na uziwa hivi na uziwa hivi na uziwa hivi yani ni wizi wizi tu mo ndani sio nguvu ya kupatana a a ni wizi tu kwa kuna nguvu ya kupatana kibiashara inaruhusiwa kabisa kiroho kwamba biashara nguo hii unauza laki tano kaja mwingine ukamwangalia anafaa na asubuye na mbona kama nywele zinaonyesha ana hela hela ambia laki sana nusu hiyo oh so is the power of bargaining Amen. Sio wizi, kwenye biashara sio wizi. Kwenye biashara kama una nguvu ya kupatana, unafilisika. Unafilisika. Nguo yako wewe umenunua dukani, siji umenunua China, siji Dubai wapi? Umeileta dukani kwako. Kule umenunua kwa shilingi laki nne. Ukafika hapa ukauza laki na nusu. Kama upigi hatua kimaendeleo, ni uvivu wa akili yako yenye kupanga bei. Kuna mwenzako anakuja na nguo ile ile anauza milioni na anauza. Afiwa unafanikiwaje unaendaje? Ah ah uwezo wake wa kupanga tupo katika soko ulia free market kila mtu ana uwezo wa kuweka biashara, amini bei anayotaka yeye mwenyewe. Hakuna ukilitimba wa bei naye ana monopoly bei. Uwe hai. Uwe hai. Sasa sema nikiweka bei kubwa aziendi, bei kubwa aziendi. Sawa, unataka kuoneka bei kubwa zinafanya nini? Zinaenda ina depend na location ya biashara yako ulipo iweka. Uwezi kuniletea mtu wa matembele ya pili nguo ya laki nane ukategemea kwamba itatoka haraka haraka, watanunua watano sita. Lakini kuna watu wa maeneo kuwapelekea nguo ya laki nane wanasema mbona ndogo? Nitungulie sita. Uwe hai. Wangapo wanaelewa sawa sawa? Wizi ni pale ambapo nakuja kununua boxer dukani kwako kwa bei ulionipa wewe. Badala ya kunipa boxer, unanipa VIP. Hiyo nguo ya zamani kidogo ya ndani hiyo. Tuko tutumia kuogelea. Ina mpira hivi na wewe ukikatika huku chini inapanda mpaka kwenye kifua. Mheshimiwa amenikumbusha ikikatika huku chini huku wakati unacheza mpira hivi au unakimbia unashangaa inapanda yenyewe mpaka utakuta imeshafika hapa <laughs> Uwe hai au unakwenda kununua simu wakati unaongea umejisahau kwamba anapewa anakubadilishia anakupa mche wa sabuni huo ni wizi 
Amekuwa ndani ya box. Sasa huo ni wizi, ni uongo utapeli. Ulagai huo kwenye biashara. Hiyo biashara zima ilaniwe. Umenipa bei, tumepatana. Kwa unayotaka wewe ukasema anipe hela. Na kupatia pesa, badala kunipatia kitu walisi, unipatia kitu feki. Na kwenda makazi kwangu na fungua na kuta sicho nilichopewa. Na receipt umenipa. Box la juu sawa, kilichoko ndani sicho. Wizi. Uwe hai. Lakini tofauti na uwezo wako wa kuweka bei kwenye bidhaa zako na kupatana, tofauti. Leo Mungu anazungumza watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Unafikiri kila kitu ni kuomba tu baba kwa jina la Yesu, fungua biashara yangu, nifanyie mpenyo, nionekanie bwana. Sawa, biashara imekupa, una uwezo wa kuweka bei kwenye huduma zako au kwenye bidhaa zako? Wote wamepunguza bei. Asa mimi bwana nipunguze. Sasa wao wamenua bei gani kilo moja ya mchele? 1500. Lakini ile panoza 1600, ile 1550, wao wamenua wapi? Kiela na yule mwenzako Ifakara. Sasa sasa wote wamepunguza bei. Sasa mimi nafanya. Wenzako wametoa Ifakara Morogoro. Wao wametoa wapi? Unajua kama kuna gharama ya usafirishaji? Tofauti ya Morogoro na Kiela. Ha, na mimi nataka nipunguze nifanye kama wao. Ndio mwanzo wa kufilisika. Baadaye nimeenda sana kuombewa na maji ya mvua upako nimetumia, bidhaa zimeisha lakini chumolete wako pale pale. Chumolete namba moja ni we mwenyewe. Sasa wamekuja, wataja wamekuja wamenunua lakini umejilaani wewe? Umejifilisi wewe? Umejichawia wewe? Uwe hai. Uwe hai. Uwe hai. Ilo ni eneo la kwanza. Ndiyo yako iwe ndiyo. Na sio yako iwe. Sio. Eneo la pili. maneno yasiyo na maana maneno yasiyo na maana utani mzaha upuzi upuzi kuna watu wanapenda maneno ya utani sipata kuona ya upuzi upuzi hayana maana yoyote hawajui kwamba ulimi ndio unategwa hapo na mandigo usemgea nasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Yani unacho kitamuka kile cha, cha mzaa cha utani, wako malaika wakipepo, wanadaka pap, wanasema ataki kupata iki. Ataki kuwa nacho iki. Ataki kumiliki, kasema mwenyewe. Unasema nilikuwa na viyaki, na, na viyaki tu, nilikuwa nasema utani tu. Hakuna kitu utani mbele za mungu, hasa kwa watu wa mungu. Hakuna kitu utani. We umeoa. Hmm? Alafu anakuja rafiki yako. Anakuta mke wako amekaa pale. Shemeji leo na hala kwako leo. Huyu jamaa namtoa huyu. Huyu leo namtoa. Mimi na nalaa na wewe leo. <laughs> wewe leo wewe unaondoka. Nenda bwana. Au shemeji unasema yeye shemeji. Shemeji bwana asemaje bwana. Au unasema yeye shemeji mpaka ana mlalia shemaji unasemaje bwana shemaji bwana na wewe umekare utani 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 not utani kesho utakuja kulia kesho utakuja kulia wasanga shemaji 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 wakati anakwenda kujifungua mtoto copyright na rafiki yako Aya utasemaje? Ah unajua ah Mungu mkubwa bwana. Unajua mlizoeana sana. Paka umemzaa hadi hadi mjua yule ulikuwa mmezoeana mno. Yaani mpaka mtoto amekopi sura yake. <laughs> Ujinga mtupu. 
Ndiyo maana ilikuwa anampenda niko naye karibu. Kumbe ilikuwa nadhani anafahana yeye. <laughs> Jamani, wanakudanganya. Lakini matokeo ya nini? Utani, maana sio maana ya upuzi. Watu wa Mungu wanaga utani wa ajabu ajabu. Hawanaga mizaya ya ajabu ajabu. Mke wa kwangu ni mke wa kwangu. Hata kama wewe ni rafiki yangu, maarufu kumuita mke wangu. Mke wa kwangu ni wa kwangu. Hata kama wewe ni ndugu yangu, kaka yangu, mdogo wangu, usimuite mke wangu. Shemeji inatosha. Na mume wa kwako ni wa kwako. Rafiki yako aseme mme wetu wa jambo. Mme wetu. Mme wetu. Mme wetu. Niulize niulize tena mme wetu wa jambo. Hawa na ukuta umekaa naye mnakula mnakunywa. Eh na wewe unavyomkumbatia? Kwani wako peke yako? Hebu na mimi ni mbusu bwana na wewe mwanaume umeka. <laughs> Unategesha mpaka na shavu na adabu. Una adabu kabisa ujielewi. Ujielewi. Wewe ni mume wa mke mmoja. Ni mke wa mume mmoja. Kama ni wale wenzetu kule wanaokwenda mpaka wake wanne ni wao. Hata kwenye hao wake wanne bado mipaka ipo. Mipaka ipo. Kwamba wezi kutoka nje mwingine akasema mme wetu we nani? Umeingiaje hapa kwetu? Mimi najua mimi ndo bibi mkubwa, bibi mdogo wa Dija, bibi wa pili Mariam, watatu si kitu. Haya wewe umetoka wapi? Uwe hai. Aya maneno ambayo nyi mnayachekelea wakati mwingine ya utani utani yako mpaka maofisini. Na unakutana na 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 na, na, na mwanaume na heshima zake anakushika mkono mdada au mama mbinti alafu anakukuna kwenye kiganja. Unanikunia ni kwenye kiganja. Nimekuambia mimi kiganja changu kinawasha. Kiganja changu na kitakia nini mpaka unakikuna Mmekutana kwenye lifti Mmekutana kwenye 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 ofisi Ha na we bwana we Mnapiana mikono pa salama salama pa Alafule mkono aishi vile vile anatoja dole chake eki Anakukuna pale kwenye kiganja Ta nini Neo nasema he na we bwana Kemea rocha fuyo Munapoteza uadilifu, munapoteza baraka za bwana kwa vitu vya kijinga kijinga sana. Maandiko anatutaka tuwe wajanja kama nyoka. Na wapole kama ua. Manake tuwe na ufahamu na akili mbili mbili kwamba huyu anaponitania, anapofanya hivi lengo lake hasa ni nini? Huenda anataka kutoe katika mstari wa kiungu. Huenda anataka kutoe katika baraka za kiungu. Ataka kunyingia kunyanganye baraka zako uponyaji wako mpenyo wako kataa kwa jina la Yesu kataa kwa jina la Yesu kataa kwa jina la Yesu na kusaidia sema amen na kusaidia uwe serious na mambo ya Mungu Si unajiweka weka tu umepita mahali mmekaa mtu anakupiga tu kwenye makalio pa unamwambia wewe muone mimi sitaki mchezo wako. Alafu ndio imeisha. Ah. Amepita za amekupiga na mbepu. Alafu. Yaani mara ya pili usemi ya kwanza wewe 
Mimi sitaki mchezo wako. Mnaenda siku nyingine anafanya <laughs> Then tomorrow you will sit down. Eh? Uh, this is the third time, okay? Then I mean third this second time, third time atakupiga tu. Lakini ndio nini bwana? <laughs> ndio umekaa chiza. Ah, vipi? Unajua ulianza kwa ukali mara ya kwanza kidogo, mara ya pili tena alafu ukanyamaza, mara ya tatu unaenda utani upuzi maeneo ya kijinga kijinga kwa watu wa Mungu yanaweza kuondoa baraka zako. Maneno yasiyofaa yako ndani ya ulimi. Yako ndani ya ulimi. Mungu anakataza kabisa utani. Mzaha. Mimi mwenzako usinitanie kuanzia leo. Hebu angalia maandiko haya. Mithali 28 hadi 19. Alafu mithali 19 29. Mithali 28 mstari wa 18 hadi 19 alafu mithali 19 29 nitaomba aliyepata anisaidie hapo aendaye kwa unyofu ataokolewa mm. bali mkaidi wa njia zake ataanguka mara mm-hmm. alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele mm-hmm bali afuataye mambo ya upuuzi atapata umaskini wa kumtosha aha afuataye mambo ya nini ya upuuzi atapata umaskini wa manake atakuwa mbai na baraka afuataye mambo ya upuuzi atapata umaskini wa kutosha maneno ya upuuzi puuzi na yakimlia ya hovyo hovyo yasiyokuwa yasiyokuwa na maana ndio una unayashabikia una, una entertain umaskini utakuja kwako wakati wenzako wanafanikiwa wanajenga nyumba maupako yako juu yao wanalima wana miradi mikubwa mikubwa account zimejaa fedha wewe una haha kisa rafiki wa upuuzi uliye naye anayefika kwako anamtania mmeo anamtania mkeo maana anakuambia hivi maana anakuambia vile na wewe unafurahia jua linazama mnasherekea upuuzi mnataniana ovyo haya nisomele 29 ile mithali nyingine nani kapata haya hukumu zimewekwa tayari kwa wenye mzaha mm-hmm. na mapigo kwa mgongo wa wapumbao asante Hebu sema hukumu zimewekwa tayari kwa wenye mizaha. Rudia tena. Na mapigo kwa mgongo wa mpumbavu. E, Zika hukumu kwa wenye mizaha. Kuna wengine wamesha hukumiwa kuto kupona kwa sababu ya mizaha. Wengine wamesha hukumiwa umaskini kwa sababu ya mizaha yao. Wengine wamesha hukumiwa kuwa na hali za kutokuwa na baraka kwa sababu ya mizaha yao. Yaani hizo ni hukumu, judgment. Mungu anasema huyu hawezi kupata hiki kwa sababu ya mzaha aliyokuwa nao. Hayuko serious. Ndio nawaambia kila siku hapa Mungu yuko serious na watu walio Nawaambia kila siku hapa Mungu yuko serious kwa watu walio serious. Kuwa serious ni mambo ya Mungu. Kuwa serious ni mambo ya Mungu. Sasa wewe hautaki kuwa serious alafu unataka vitu vikubwa. Hukumu zimewekwa tayari kwa wenye mizaha